Pine Forest Lerka, Branizer technique use Pani photo stitching a pretty panlan papo in the location of the Solamal Tutat Selum Kangal part to shoot Pananga Ajit Sir Alakagway Naria close up shots of Chada, Kala Dance Master Sonadana, Padicha or Nyabagam Puduaway Nano, a friend of Chance Karachale, a mama of Kindle Panamer Kamato in a Kyom Bradam poetry. Actually, we have a rap photograph along with But we have a lot of So, guys, we have a spot and the technique. We have a lot of But this is the same thing. future, we work on a short film color grading. Let's create an idea. So, in the free time, we have to do the video. In editing time, we have to do the work pressure. Sony A6300 camera, S log modes, video bitrate, dynamic range. This is the same thing. This video is very helpful. Now, we have to do the clippings of Sony A6300 camera. Okay, guys, we have to do the same thing. Now, we have to do the tutorial. So, this is the spot. Nama Ipo Inger Co. So, guys, Ipanama use Panapora technique, Brenizer technique, Zerbobe popular on a technique, either Lama and Panaporana or a tele lens use Pani or a portrait at a caporo, but photo result or wide angle lens led the Marirko. Now, Telivave Sulira or a tele lens Nama use Pani photo at a combo, Nama subject Pinadi Rikra Boke, Epir Kumna Ungelar Conterio. Long focal length use panam bode in the mari background bokeh na matchiu panra the romba ilb. Ana na photo edka virumbra motta alagana edamo ennala vuru photo la cover panam mudila. Ada vude enkanala pakra alagana kanchiya ennoda camera la vuru single photo va edka mudila. Seri apo vuru wide angle lens use panna prachane ki tiruvi kadachron pata wide angle lens use panni edta photo sila background bokeh suttama illama po edche. So, what is it? We will have a result of the wide angle lens in the photo. In the same way, we will have a zoom lens in the background bokeh effect. We will have to achieve the image of the image in the image. This is our first part. Image stitching. Wide angle lens is used to cover a curve. But, we will not cover the image stitching. We will not cover the image. இப்படி தொடர்ந்த பேசிட்டு வரும்போது நல்ல உதாரணங்கள் நீங்கள் மிஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோ எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரு டென் எம்எம் ஓயல் ஆங்கிள் லென்ஸில் எடுத்த ஒரு தனி ஃபோட்டோவும் அது மூலமாக எடுத்து ஸ்டிச் பண்ண ஃபோட்டோஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கோட மகத்துவம் உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஃபோட்டோ சாதாரண ஒரு நைக்கான் டி த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ கேமராவோட நைக்கான் டென் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு என்ட்ரி லெவல் கேமராவில் எடுத்த ஃபோட்டோவோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு நாமளே கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த பொண்ணு நிற்கிற ஏரியாவை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இமேஜ் ஷார்ப்னஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது ஒரு என்ட்ரி லெவல் கேமராவில் நிச்சயம் இது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு தான் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நம்ம மல்டிப்புள் இமேஜை ஸ்டிச் பண்ணி இவ்வளோ பெருசாக உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ ஃபோட்டோ ஸ்டிச்சிங் டெக்னிக் மூலமாக நம்ம கற்பனையில் நினைக்கிற காட்சிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த இடத்துல புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது புலப்படுதா ஆக்சுவலாக அங்கே ஒரு எல்லோ கலர் டிஷர்ட்டில் ஒரு ஜென்டில்மேன் மொபைல் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஜூம் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது ப்ரனைசர் டெக்னிக்னு சொன்னே அது என்னென்னு கேட்குறீங்களா சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஃபோட்டோஸை சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் பிளைனாக இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் ஃபோட்டோஸாக எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுறத ஃபோட்டோ ஸ்டிச்சிங்னு சொல்கிறோம் இதே கொஞ்சம் வேறு விதமாக ஒரு சப்ஜெக்டை உள்ளே நுழைச்சி சப்ஜெக்ட்க்கும் பேக்ரவுண்டுக்கும் நல்ல ஷேலோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இருந்தால் அது ப்ரனைசர் டெக்னிக்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணி இதை பாப்புலர் பண்ணவர் ப்ரனைசர் அதனால் இந்த டெக்னிக்கை அவரோட பேர்லையே அழைக்கிறாங்க வேடிக்கை என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இப்படி ஒரு டெக்னிக் இருக்குதுன்னு தெரியாமலே இந்த டைப்பில் நான் சில ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் ப்ரனைசர் டெக்னிக் பற்றிலாம் நான் இப்போ ரீசண்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஃபோட்டோ ஸ்டிச்சிங்னால் என்ன 
பிரனைசர் டெக்னிக்னால் என்ன ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்ம விட்ட இடத்துலேருந்தே போவோம் கையோடு உங்களுக்கு இன்னொரு சிறப்பான செய்தியும் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுக்க ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் சோனி ஏ செவன் ஆர் த்ரீ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரொஃபஷனல் கேமராஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சாதாரண ஒரு கேனன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டி கேமரா தான் லென்ஸும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் பேசிக் ஜூம் லென்ஸ் தான் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருவோம் என்னோடய கேமரா செட்டிங்ஸ் ஐஎஸ்ஓ டூ ஹண்ட்ரட் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்பர்ச்சர் எஃப் நைன் ஃபோக்கல் லென்த் நைன்டி எம்எம் க்ராப் சென்சரில் நைன்டி எம்எம் ஸோ இது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு சமம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து முடிச்சோன்னே என்னோடய ஃபோக்கஸாக மேனுவல் ஃபோக்கஸ்க்கு செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரிமைனிங் ஃபோட்டோஸை கண்டினியூஸாக நான் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒன் செகண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவில் இருக்கிற நம்பர் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஏரியாவில் இருக்கிற மாதிரி உணர்கிறேன் ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சில விஷயங்கள் ஃபோட்டோ ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்போது சாஃப்ட்வேர் கன்ஃபியூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு ஸ்டெப் பேக் போய் விட்ட இடத்துலேருந்தே மறுபடியும் வரப்போகிறேன் இதனால் எந்த பாதிப்பும் நமக்கு வரப்போகிறதில்ல தைரியமாக கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் என் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறவர் என்கிட்ட ஏதோ பேசுகிறதுக்காக வந்திருக்காரு அதை பார்க்காம நான் பாட்டுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே நான் ஆல்ரெடி என்னோடய முதல் ஸ்டிச்சிங்க்கு வேண்டிய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து முடிச்சிட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது எடுத்து முடிச்சுட்டு கடைசியாக மூணாவது ஸ்டிச்சுக்கு வேண்டிய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ என்னோடய டாஸ்க் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் கடைசியாக என் சப்ஜெக்ட் கிட்டே விலக சொல்லிவிட்டு அவங்க நின்றுட்டு இருந்த அதே இடத்துல எம்டி ஷார்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு எடுத்துகிட்டு என்னோடய ஹோல் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைம் இதுதான் ரொம்ப ஈஸியான ஏரியா ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இங்கே இருக்க போகிறதில்ல ஸோ நம்ம எடுத்த மொத்த ஃபோட்டோஸும் லைட் ரூமில் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இம்போர்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைலில் போயிட்டு ஃபோட்டோ மேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போயிட்டு பனோரமா செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஹெச்டிஆர் பனோரமா கொடுத்தீங்கன்னா கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா ஹெச்டிஆர் பனோரமா உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா ஆர்டினரி பனோரமாவா லைட் ரூமே தானா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோமான்னு கேட்கும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃபோட்டோ ப்ராசஸ் ஆகி முடிச்சோன்னே இப்படியான ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு இதில் நம்ம ஆட்டோ க்ராப் பண்ணி இதில் வேண்டிய நெசசரி கலர் கரெக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ணுறது நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம சப்ஜெக்ட் இவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது இதுக்கு மேலே என்ன ரிசல்ட் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான கேமராவில் எடுத்த ரிசல்ட் இந்த அளவு இருக்குங்கிறப்ப ஃபோட்டோ ஸ்டிச்சிங் டெக்னிக்குங்கிறது எவ்வளோ பவர்ஃபுல் டெக்னிக் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க ஒரு ஆசை வந்தது நான் எடுத்த எல்லா ஃபோட்டோஸையும் மொத்தமாக வச்சு ஒரே ஃபோட்டோவாக கம்பைல் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் எடுத்த எல்லா ஃபோட்டோஸையும் லைட் ரூமில் இம்போர்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில ஏரியாஸ்லாம் பிளாங்காக இருந்தது இதுக்கான காரணங்கள் ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் உண்மையிலேயே நம்ம ஃபோட்டோவே எடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஓவர் எக்ஸ்போஷர் கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வாட்டர் ஏரியா மட்டும்தான் எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பில் அதை சரி பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ஃபோட்டோஷாப் நாலேஜ் உள்ள உங்களுக்கு ஒரு ஜாலியான விஷயமா இருக்குமே தவிர ஒரு கஷ்டமான விஷயமா உங்களுக்கு என்றைக்குமே இருக்காது ஸோ நான் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண ஃபைல் இது இன்னும் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஃபைன் ஷூன் பண்ணால் வாட்டர் ஏரியாஸ் இன்னும் சூப்பர் ஆகிடும் லாஸ்ட்டாக இந்த ஃபோட்டோ ஸ்டிச்சிங் டெக்னிக்காக ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதே உங்களுக்கு இங்கே சொல்லிடுறான் அதுவும் சிம்பிள் டெக்னிக் தான் ஃபைலில் போயிட்டு ஆட்டோமேட் ஃபோட்டோ மேஜ் அதில் போயிட்டு ப்ரௌஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுவோம் 
ஸோ இங்கேருந்து இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கொடுத்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஜென்ரேட் ஆகும் ஜென்ரேட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கான ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண ஃபோட்டோஸ்க்கான அவுட்புட் மேபி நம்ம விட்டு போய் இந்த ஃபோட்டோஸும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த பிளாங்க் ஏரியாஸும் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபோட்டோ ஸ்டிச்சிங் அப்படிங்கிறது ரொம்பவுமே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இல்லை போஸ்ட் ப்ராசஸிங் வாய்ஸ் நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறபோது எடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கவனமாக எடுத்துகிட்டா போதும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கடைசி எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்துட்டு போயிருங்க இது வெறும் நாலே ஃபோட்டோவில் நான் பண்ண ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டிச்சிங் இந்த நாலு ஃபோட்டோவும் ஃபோர்டீன் எம்எம் லென்ஸில் நான் எடுத்தது இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாயிண்ட் நான் சொல்ல போகிறேன் அது என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் என்ட்ரன்ஸை நான் கவர் பண்ணுறதுக்கு என்னால் எவ்வளோ பின்னாடி போக முடியுமோ போயிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஏன் இன்னும் கூட ஒரு அடி பின்னாடி போகலாமே அப்படின்ட்டு பட் நான் எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்த நான் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான காரணம் இப்போ சொல்கிறேன் நம்ம ஃபோட்டோவோட முக்கியமான கான்செப்டே எனக்கு எடுத்தோன்னே என் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த தரையாகட்டும் இல்லை லாங்கில் இருக்கிற லீமெரடியன் பில்டிங் ஆகட்டும் ரெண்டுமே துல்லியமான ஃபோக்கஸில் இருக்கணும் இதை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதல்ல என்னோடய ஷார்ட்ஸை நான் ராணினஸ் யூஸ் பண்ணி கம்போஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை நீங்கள் ராணினஸில் தான் கம்போஸ் பண்ணணும்னு இல்லை வெறும் கையில் கூட பண்ணலாம் பட் எனக்கு இது ஈஸியாக இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதை நம்ம லைட் ரூமில் கம்பல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிது இதை நம்ம ஃபைன் ட்யூன் கலர் கிரேடிங் எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைனல் அவுட் போட் இப்படி இருக்குது இதில் ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவரால் ஃபோக்கஸில் இருக்குது எடுத்தது நாலு ஃபோட்டோனாலும் எடுக்கிற நாலு ஃபோட்டோவையும் அக்யூரேட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளோர் கிளியர் ஃபோக்கஸில் இருக்குது இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே இருக்கிற போர்டு சைன் போர்டை நம்ம ஜூம் பண்ணணும் அதில் இருக்கிற விஷயங்களும் நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடியும் அப்படியே லெஃப்ட் சைட் கொஞ்சம் வந்தோன்னா அங்கே இருக்கிற லாபிங்கிற சைன் போர்டையும் நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடியும் மேபி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் படிக்க முடியுதான்னு தெரியல பட் என்னால் ஃபோட்டோவில் படிக்க முடியுது ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் பார்க்கிங் கிளியராக விசிபிளாக இருக்குது அதே அதே மாதிரி ஃபோட்டோவோட நேம் போர்டும் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கிளியர் ஃபோக்கஸில் இருக்கும் மேபி காம்போசிஷன் வைஸ் இது ஒரு நல்ல ஃபோட்டோவாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் நம்மளோட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஃபோட்டோவில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஒருவேளை காம்போசிஷனுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருந்தா இப்படி இருக்கிற ஃபோட்டோவை நான் இந்த மாதிரி எடுத்திருப்பேன் மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் விசிட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க நிச்சயம் ட்ரை பண்ணுவேன் நான் ட்ரை பண்ணுறது இருக்கட்டும் இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்போ ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறீங்க ஃபோட்டோ ஸ்டிச்சிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை ப்ரெனைசர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி போட்ரேட்ஸ் எடுத்திருந்தாலோ கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம எல்லோரும் வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராகுல் சைனிங் ஆஃப் டீச் பண்ணிவிட்டு வரோம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஹாய் என்னோட பசங்க என்னவோ கேட்கணும்